ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷെറീസ് കിച്ചൻ ഡയറി ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇടിവെട്ട് മീൻകറിയുമായിട്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ സദ്യകളിലൊക്കെ വിളമ്പാറില്ല നമ്മൾ വീട്ടിലിപ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷനൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മിക്കവരും തന്നെ ഉണ്ടാക്കാറുള്ള ഒരു ഫിഷ് കറിയാണിത് ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫിഷ് മോളിയാണ് നമുക്ക് മിക്കവർക്കും തന്നെ പരിചയമുള്ളൊരു കറിയാണിത് അപ്പം അറിയത്തില്ലാത്തവർക്കായി നമുക്ക് ഞാൻ ഈ റെസിപ്പി കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം നമുക്ക് ബ്രെഡിൻ്റെയും അപ്പത്തിൻ്റെയും ചോറിൻ്റെയും കൂടിയൊക്കെ വളരെ നല്ല ഒരു ഉഗ്രൻ കോമ്പിനേഷൻ മീൻ കറിയാണിത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം ശരി അപ്പം നമുക്ക് കിച്ചണിലേക്ക് ഫിഷ് മോളി ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നമ്മളുടെ മീനാണ് ഇത് കിങ് ഫിഷ് അഥവാ നെയ്മീനാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് അര കിലോ അല്പം കൂടി കൂടുതലുണ്ട് അത്രയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫുൾ പീസായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെറിയ പീസായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്താൽ മതിയാ ഞാൻ പൊതുവെ മോ ഫിഷ് മോളി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വലിയ പീസായിട്ട് ഇടാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഗരം മസാലകളാണ് ഗരം മസാലകൾ ഇവിടെ ഒരു വഴനയില ഒരു കഷ്ണം പട്ട നാല് നാല് ഏലയ്ക്ക അഞ്ച് ഗ്രാമ്പു അര ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഇത്രയാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചെടുത്തത് ഏകദേശം ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു തക്കാളി വട്ടത്തിൽ അല്പം കനത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഒരു തക്കാളിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സവാള സവാള രണ്ടിടത്തരം സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പച്ചമുളക് ഞാൻ അഞ്ചെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാലോ അഞ്ചോ നിങ്ങളുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് പാകപ്പെടുത്തി നീക്കിയിടാം നടുവേ പുലർന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സ് ബ്രോക്കൺ ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സ് ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് ഞാൻ ഇത് നന്നായി നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം നമ്മളുടെ ഗ്രേവിയിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയാണിത് പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി നമ്മൾ ഇതിൽ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുരുമുളക് പൊടിയും പച്ചമുളകും ചുവന്ന മുളക് ഉപയോഗിക്കുകയേ ഇല്ല പിന്നെ പാലെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാപ്പാൽ രണ്ട് കപ്പ് രണ്ടാം പാലും ഒരു കപ്പ് ഒന്നാം പാലുമാണ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഒരല്പം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ഉപ്പ് അല്പം ഉപ്പ് ഇത്ര എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അര നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത നീര് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഈ മീനിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മസാലകൾ ഇതെല്ലാം ഇട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പെരട്ടിയെടുക്കാം നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു ഉപ്പ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതിലകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് പെരട്ടിയെടുക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മീൻ ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ബാക്കി കറിക്കുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യാം ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിൽ നമ്മൾ മുളക് പൊടി യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എരിവിനായിട്ട് നമ്മൾ പെപ്പർ പൗഡറും പച്ചമുളകുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ചുള്ള നിങ്ങൾ നോക്കി കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണം എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് ഇടണം ഇതാ മീൻ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പെരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാല പിടിക്കാൻ എന്നിട്ട് വേണം നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാൻ ലൈറ്റായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാൻ വറുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാത്തൊരു ചേരുവയും കൂടെ ഉണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയും വേണം വെളിച്ചെണ്ണ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതാ ഒരു പാൻ ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം മീൻ ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് മീൻ മീൻ ഓരോന്നായി എടുത്തിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഇതൽപ്പം വലിയ മീനാണ് ആദ്യം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ബാച്ചായിട്ട് ഇത് വറുത്തെടുക്കേണ്ടി
മീൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ മറിച്ചിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു സൈഡ് ആയെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചിടാൻ പാടുള്ളൂ കാര്യം നമ്മൾ തേടി തരെ അപ്പുറോ ഇപ്പുറോ ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ടെടുത്താൽ മീൻ പൊടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് വരില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു വർഷം നന്നായിട്ട് ആയതിനു ശേഷം മാത്രമേ അടുത്ത വർഷം തിരിച്ചിടാവുള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് ഈ വശം വെച്ച് നന്നായിട്ട് വറുത്ത് വരുന്നിടം വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മീന് രണ്ടാമത്തെ സൈഡും ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി പതിയെ എടുത്തു മാറ്റാം ഇതാ കണ്ടില്ലേ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഞാനൊന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ബ്രൗണിഷ് ആക്കി വറുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സെറ്റും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഇതും രണ്ട് സൈഡും മുന്നത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം ഇതാ നമ്മുടെ മീനെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ചെയ്യേണ്ടത് വേറൊരു പാൻ അല്പം കൂടി വലിയൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ആ മീൻ വറുത്ത എണ്ണയില്ലേ അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക ആ എണ്ണ വറുത് നമ്മൾ കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അത് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് വന്നാൽ ഇനി അല്പം കൂടി ഈ എണ്ണ അല്പം കുറവുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ മസാലകളൊക്കെ വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ നമുക്ക് ഒഴിക്കാം നമ്മുടെ എണ്ണ ഇതാ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗരം മസാലകൾ ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് നമ്മുടെ പച്ചമുളക് കീറി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ സവാള ഇല്ല സവാള ഒരുവിധം മൂപ്പിക്കണം പക്ഷെ ബ്രൗൺ നിറം ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു ആ ട്രാൻസ്പെറൻ തരുവത്തിൽ എത്തില്ലേ അതുവരെ മതിയാവും ഇതാ നമ്മുടെ സവാള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അല്പം കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മുഴുവൻ കറിവേപ്പില ഇടണ്ട നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പകുതി ഇടാം പകുതി നമുക്ക് മീനും കൂടി ഇട്ട് മീനും എല്ലാം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞ് മേലിൽ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തൂവാൻ വേണ്ടി എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കുരുമുളക് കൂടി ഇത് ശരിക്കും ഫിഷ് മോളി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ ഒരു സ്റ്റൂവിൻ്റെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ തന്നെയാണ് വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഇതാ മസാലയുടെ പച്ചമുളകൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് രണ്ടാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കണം കാര്യം നമ്മൾ മീനിൽ ഉപ്പ് അല്പം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇതൊന്ന് ഒരു വിധം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തള വരണം ഫിഷ് മോളിയിൽ ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാറില്ല ചില ആൾക്കാർ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടും പക്ഷെ എനിക്ക് ആ സ്റ്റൂവിൻ്റെ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ ഇത് കിട്ടുന്നതാണ് ഇഷ്ടം മീനിൽ അല്പം നമ്മൾ മഞ്ഞൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു യെല്ലോ സ്റ്റിഞ്ച് ഇതിൽ കറിക്ക് വരും വേറെ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ കറിയിൽ ചെറുതായിട്ട് തിള വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഇടാൻ പൊടിയാതെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഹാഫ് കുക്ഡ് ആണ് ഹാഫ് അല്ല മുക്കാലും തന്നെ കുക്ഡ് ആണ് ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മസാലയൊക്കെ ഉള്ളിൽ പിടിക്കാൻ മാത്രം മാത്രം ആയാൽ മതി ഇനി നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ഇതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം തക്കാളി ഇടാൻ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫിഷ് മോളി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തക്കാളി ഈ മീൻ ഇടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുള്ളൂ അതിന് മുമ്പ് ഇട്ട് അത് വല്ലാതെ വെന്ത് തുടങ്ങി പോകും ശരിക്കും ഫിഷ് മോളിക്ക് അങ്ങനെ വെന്ത് ഉടയരുത് ഒരല്പം ഒരു കടിക്കാൻ പാകത്തിന് കിടക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കിനി ഒരു സാധനം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതാ ഞാൻ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന 
ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കശുവണ്ടിട്ട് എടുത്തിരുന്ന കശുവണ്ടി ആ കശുവണ്ടി പരി പറച്ച് വെച്ചതാണ് ഇത് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ കശുവണ്ടിയുടെ നമ്മളുടെ കാഷ്യൂനട്ട് പേസ്റ്റ് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് ഇത് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അധികം മീൻ ഉടയത്തക്ക രീതിയിൽ ഇളക്കരുത് ചെറുതായിട്ട് മാത്രം നമ്മുടെ ഈ കശുവണ്ടി പടിപ്പ് കരിപ്പ് അരച്ചത് ഇടുന്നതിന് രണ്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി ഗുണങ്ങൾ ഒന്ന് ഇത് കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് തരും രണ്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ നമ്മളുടെ മീൻ കറി ഏതുണ്ടാക്കിയാലും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആക്ച്വലി ശരിക്കും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റിയിലാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് തേ കിട്ടുന്ന തേങ്ങയിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്നതാണ് അത്ര വലിയ നല്ല പാലൊന്നും ആയിരിക്കില്ല വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള പാലായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാക്കാനും കൂടെ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനാണ് ഞാൻ ഇതിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒരു അല്പ നേരം ഒന്ന് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതാ ഇതിപ്പം ഞാൻ എട്ട് മിനിറ്റ് ഒമ്പത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി പതിയെ മൂടി മാറ്റി നോക്കിയാണ് ഇത് ഇത് പാകത്തിന് വെന്ത് നമ്മുടെ മീനിലൊക്കെ മസാലയൊക്കെ ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളുടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇളക്കരുത് ഇത് പൊടിഞ്ഞു പോകും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് എരിവ് പുളി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് പുളിക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പം ഈ തക്കാളി മാത്രമല്ലേ നമ്മളുടെ ഈ കറിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫിഷ് മോണി എന്ന് പറയുന്ന അധികം പുളി വരുന്ന കറിയല്ല എങ്കിൽ പോലും ഒരു ചെറിയ പുളിപ്പ് രസം വേണം അപ്പം ഈ തക്കാളി മതിയാവും പൊതുവെ ഇനി എന്തെങ്കിലും കാരണവശ തക്കാളിക്ക് അധികം പുളി ഇല്ലാതെ വന്നാൽ കറിക്ക് പുളി കുറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിനി വിനിഗർ ചേർക്കാം ഇനി വിനിഗർ ചേർക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങ നീരും ചേർക്കാം നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഉപ്പ് അല്പം കുറവുണ്ട് പുളിയും ഒരല്പം കുറവുണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം വിനിഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ലാസ്റ്റിൽ ഈ വഴറ്റാത്ത കറിവേപ്പില ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രഷ് ടേസ്റ്റും കൂടി ഇതിൽ വരും അപ്പം അതൊരു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാലൊന്ന് ചൂ ഫസ്റ്റ് പാൽ ഒഴിച്ചത് ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടാകുകയേ ചെയ്യാവുള്ളൂ അത് അധികം തിളയ്ക്കരുത് തിളച്ചാൽ അത് പിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ലൈറ്റിംഗ് ചെയ്യാം ഞാനൊരു കാര്യം കുക്കിങ്ങിൽ ഇടയ്ക്കൊന്ന് വിട്ടുപോയി അതൊന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉപ്പും എരിവും എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളോട് പാകത്തിനാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷേ വിളമ്പുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്കൊരു അല്പ എരിവിൻ്റെ കുറവ് തോന്നി അതുപോലെ എന്തോ ഒരു മസാലയുടെ കുറവും തോന്നി അപ്പം ഞാൻ അതിൽ അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതും കൂടെ ഞാൻ കൂടുതൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നിങ്ങളെ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മി ഓർമ്മപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അത് ആഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇട്ടോളാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റെസിപ്പി നോക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്തായിരിക്കും ഞാൻ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ കുക്കിങ്ങിൽ ഞാൻ ഗരം മസാല ഇട്ടില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഞാൻ കുരുമുളക് കൂടി ഇട്ടില്ലല്ലോ എന്നൊന്നും ആരും വിചാരിക്കരുത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനാണ് ഞാനിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ രുചികരമായ ഫിഷ് മോളി തയ്യാറായിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും കൂടാതെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയൊരു ഡിഷ് ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തെന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് വീട്ടിൽ തീർച്ചയായും ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ടിപ്പ് എൻ്റെ പല ഫ്രണ്ട്സും ഫിഷ് മോളിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫിഷ് മോളി സ്റ്റൂ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പറയുന്ന സ്ഥിരം പറയുന്നൊരു പരാതിയുണ്ട് എനിക്കും അത് ആദ്യാദ്യമൊക്കെ പറ്റുന്ന പലപ
നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വാ കിട്ടുന്ന അത്ര നല്ല തേങ്ങ ആയിരിക്കില്ല അപ്പം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചാറ് ഒരുമാതിരി വല്ലാതെ വെള്ളം പോലെയായി പോയി ഒട്ടും തിക്കായിട്ടില്ല കൊഴുപ്പില്ല എന്നൊക്കെ ഒരു പരാതി പലപ്പോഴും പലരും പറയാറുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമല്ലോ ഞാൻ ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സ് അത് ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് കുറച്ച് നേരം വെച്ച് ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി കഴിയുമ്പോൾ മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കറിയിൽ ചേർത്ത അതിന് രണ്ടുണ്ട് ഗുണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്ന് നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും രണ്ട് കറിക്ക് നല്ല കൊഴുപ്പ് കിട്ടും കറി നല്ല തിക്കായിട്ടിരിക്കും ഈ രണ്ട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പെട്ടെന്ന് കശുവണ്ടി പേര് പെടില്ല പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ടിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഡെസേർട്ട് സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ അത് ഒരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കലക്കി പച്ച വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ഈ കറിയിൽ ചേർത്താൽ കറി തിക്കാവും അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കറി തിക്കാക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ നല്ലൊരു ടിപ്പാണത് അതുപോലെ തന്നെ കോൺഫ്ലവറിന് വേറെയുണ്ട് ഗുണങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ കറിയുടെ ഉപ്പ് അല്പം കൂടിപ്പോയി അപ്പം ആ ഉപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ് പൊതുവെ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നാരങ്ങാനീര് പിഴിഞ്ഞ് വയ്ക്കാം പക്ഷെ നാരങ്ങാനീര് പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചാലുള്ള കുഴപ്പം പലപ്പോഴും അത് കറിയെ പുളിപ്പ് കൂട്ടും അപ്പോൾ അത് താല്പര്യമില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം കോൺഫ്ലവർ കലക്കി ഒഴിച്ചാൽ നമുക്ക് കറി തിക്കാവുകയും ചെയ്യും കറിയുടെ ഉപ്പും മാറിക്കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇത് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം കാര്യം നമ്മൾ എത്ര പരിശ്രമിച്ചാലും നമ്മൾ തേങ്ങ കിട്ടുന്ന തേങ്ങയുടെ ഗുണം നല്ലതല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും കറി അത്ര ശരിയാകാതെ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഞാൻ ചെയ്ത് കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതെല്ലാവരും പരീക്ഷിക്കണം പരീക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കണം പിന്നെ ഞാനെന്നും പറയുന്ന പോലെ ദയവായി എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾക്കായി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നമ്മുടെ രുചികരമായ ഫിഷ് മോളി അടുത്ത റെസിപ്പി വരേക്കും ബൈ ബൈ